സുപ്രീമം ഇൻഫിമം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അപ്പർ ബൗണ്ടും ലോവർ ബൗണ്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനേക്കാളും വലിയ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ അഞ്ച് മുതൽ മേളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പറിനേക്കാളും വലുതാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എല്ലാം എല്ലാം ആ അഞ്ച് മുതൽ മേളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും എസ്സിലെ ഓരോ മെമ്പറിനേക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പറിനേക്കാളും വലിയ നമ്പറുകളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തൊരു സെറ്റ് എടുക്കാം ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആണ് സീറോയ്ക്കും മണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻഫിനറ്റ് സെറ്റാണ് എം ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇതിലെ ഓരോ മെമ്പറിനേക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് മുതൽ മേളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും വലുതുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എടുത്തു മൈനസ് വൺ വൺ എടുത്തു ഇതിലും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഓരോ മെമ്പറിലെയും മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഓരോ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ കാലം വലിയ നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് എബവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പറിനേക്കാളും വലിയ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്നും തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിനെ ബൗണ്ടഡ് അബൌ എന്നും പറയും അപ്പർ ബൗണ്ടിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എ സബ്സെറ്റ് എസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ബൗണ്ടഡ് അബൌ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിയൽ നമ്പർ കെ സച്ച് ദാറ്റ് എവ്രി മെമ്പർ ഓഫ് എസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ നൗ കെ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി അപ്പർ ബൗണ്ട് ഈ കെനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിനെ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് അബൌ എന്നും പറയും വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് എസ് ആ എസിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരും ഒപ്പം സീറോയും വരും വണ്ണും വരും ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലിനേക്കാളും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ വണ്ണും എല്ലാം ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ബൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും എടുത്തു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ തപ്പുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെറ്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പറുകളെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വരും നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മുഴുവനും വരും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സീറോയും വണ്ണും ഒക്കെ വരും സീറോ വൺ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് പെടും ഈ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അപ്പർ ബൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് എം ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് റിയൽ നമ്പർ എൽ സച്ച് ദാറ്റ് Every member of M is less than or equal to L. ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് തന്നാൽ ആ സെറ്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ലോവർ ബൗണ്ട് എന്നും തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിന് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടും ലോവർ ബൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിനെ ഒരു
അപ്പം ഇതും ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലുകളും എ ബി എന്ന ഫോമിൽ വരുന്ന ഏത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എടുത്താലും അവരെല്ലാം ബൗണ്ടറി സെറ്റുകളാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എയോ ബിയോ ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല അതല്ലാതെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറുകൾ വരുന്ന ഏത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എടുത്താലും അവയെല്ലാം ബൗണ്ടറി സെറ്റുകളായിരിക്കും ബൗണ്ട് അല്ലാത്ത സെറ്റിനെ നമുക്ക് അൺബൗണ്ടഡ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ചെറിയ ക്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നിലധികം എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഇതോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന വേറെ ഏത് ആൻസർ വേണേലും ആവും ഒരു എക്സാമ്പിളല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് സുപ്രീമോ ഇൻഫിമോ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പർ ബൗണ്ടും ലോവർ ബൗണ്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ സുപ്രീമം ഇൻഫിമം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് തന്നാൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇനി അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും ചെറുതേതോ അതിനെ നമ്മൾ സുപ്രീമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിലെ ലോവർ ബൗണ്ടുകളുടെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും വലുതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് പത്താണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിന് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതായിരിക്കും അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിലെ ചെറുത് അതായത് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പർ ബൗണ്ടിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര എല്ലാം വരും എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അപ്പർ ബൗണ്ടുകളായിട്ട് വരും ഇനി അതിലേറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് അതിലേറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പത്താണ് നമ്മുടെ സുപ്രീമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും ചെറുതിനെ നമ്മൾ സുപ്രീമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെറ്റ് വൺ ബൈ എൻ എൻ ബിലോങ് ടു ദ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് അപ്പം ഈ സെറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം സെറ്റ് എഴുതി നോക്കിയാൽ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ കൊടുക്കണം ടു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെറ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക സെറ്റ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള സെറ്റാണ് തരുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടുകൾ ഏതായിരിക്കും ഒന്നും ഒന്നിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അപ്പർ ബൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ആണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പർ ബൗണ്ട്സ് ഫോർ എ സെറ്റ് എസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓർ ദ സുപ്രീമം സുപ്രീമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും ചെറുതിനെയാണ് നമ്മൾ സുപ്രീമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫിമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോവർ ബൗണ്ടുകളുടെ സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും വലുതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫിമം സ്മോളസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് സുപ്രീമം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക സ്മോളസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പർ ബൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഫിമം ഒരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ നാല് എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ഈ സെറ്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ലോവർ ബൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോവർ ബൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ലോവർ ബൗണ്ടുകളായിട്ട് ഭവിക്കും എക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ടുകൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ലോവർ ബൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാന്നുള്ളതാണ് സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആഫ് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ
the greatest member of the set of all lower bounds for a set S is called the greatest lower bound or the infimum. That is, infimum is equal to greatest lower bound. Now, the questions are, find the infimum and supremum of my set minus 1 whole raised to n by n. Set is equal to expand the area, minus 1, 1 by 2, minus 1 by 3, 1 by 4, etc. This is the infimum, minus 1, and supremum, 1 by 2. And the question, then the set is minus 2, minus 3 by 2, minus 4 by 3, etc. And the general light area, and the term is the term, minus of n plus 1 by n. This is the infimum, minus 2. The term is the term, minus 2, 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 minus 2. Supremum is equal to minus 1. One thing is that, the set is equal to the set. The infimum is equal to the infimum. The infimum is equal to the infimum. The second question is, the set is equal to minus 2. The infimum is equal to the infimum. The infimum is equal to the infimum. The same is supremum minus 1. The set is equal to the infimum. The third question is, the supremum is equal to the infimum. Orang set itu anda terangkan kalau set itu dulu lalu infimum, supremum, existe atau tidak. Ada merubah dalam orang lain juga malah. Konsep itu kalau mana selain itu jari kita, thanks.